ഞാന് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്ന അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂട്രസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് സോറിയാസിസും ഇറഗുലർ പീരീഡും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ സോറിയാസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ സോറിയാസിസ് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം സോറിയാസിസ് തിരിച്ചു വന്ന് അതിന്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം ഇറപ്റ്റി ഇറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഇച്ചിനേഷ്യ ചിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവരോട് സോറി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചർ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ തൂജ തേർട്ടി വാക്സിനേഷന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ കോവിഡിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ അറിയുന്നില്ല എന്തായാലും വാക്സിനേഷനും എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കോവിഡും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ സോറിയാസിസ് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തത് തൂജ ടു ഹൺഡ്രഡ് വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്ത് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചറും സരസപ്പാരുള്ള ടിഞ്ചറും കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കാലിമോറും ബൈക്കോ ട്വന്റിയും കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മാറി അതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഇനി ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഡ്യൂക്കോഡർമിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ് ഞാൻ വളരെ ബെറ്റർ ആയതിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാം മാർക്ക് എല്ലാം കുറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഒക്കെ വന്ന് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഈ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് രണ്ട് വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് അത് കൂടാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല അയാൾക്ക് ആ വിറ്റിലിപ്പോ കൈയുടെ അറ്റത്തും ഇതെല്ലാം നല്ല കൈകൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മുട്ടിന്റെ അവിടെ നെറ്റിയിലും കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം വളരെ സിഫിലിനും പിന്നെ മൈക്ക തേർട്ടി സിഫിലിൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ബെറ്ററായി വന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അത് കൂടുതലാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് തൂജ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത് തൂജ ടെണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചറും സരസപ്പായുള്ള ടിഞ്ചറും കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും അയാളുടെ ഒന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ രണ്ട് കേസ് എനിക്ക് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ എനിക്കൊരു കേസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഒരു പോയ കുട്ടിയായിരുന്നു അത് ഈ വാക്സിനേഷന് കഴിഞ്ഞ് വാക്സിനേഷന്റെ ആണോ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോവിഡും കൂടെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ എന്നെ ആ സമയത്ത് വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ആ കുട്ടിയുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കോവിഡിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണോ എന്തായാലും ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓറം മെറ്റ് സീറോ ബാർത്തറി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആക്ടിവിറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ കൂടെ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കരിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ ഡോക്ടറെ അരിയരം വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓറം മറ്റ് സീറോ ബാർത്തറി കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു പഴയ കേസാണ് ഇത് എന്റെ ഒരു നെയ്ബർ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസാണ് അതിന്റെ ലേറ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സായപ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതിന്റെ അമ്മയും പേരൻസിനെ ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നേർലി മെനപ്പോസ് ആയതായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ നേർലി മെനപ്പോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി വന്നപ്പോ മെനപ്പോസ് ആയില്ല പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എന്നിട്ടും കൺസീവ് ആയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് എല്ലാം ഒന്ന
ഞാൻ എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് അന്ന് കൊടുത്തത് സോർണം ചെയ്യാം രണ്ട് ഡോസ് കൊടുത്ത് തൈറോയിഡിന് പിറ്റൂട്ടറി പൾസായിട്ടില്ല ടെന്ന് വൺസ് ഇന്നെ വീക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഓവറി ഇത്രയും ഹൈ പ്രൊലാക്ടിനും എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് റേഷ്യോ ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഓവറി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള അത് കൂട്ടാക്കാനുള്ള എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി അപ്പൊ അവര് അലോപ്പതി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ലെസിറ്റിൻ ത്രീ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതൊരു മൂന്ന് നേരം വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ നോക്കിയപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് കൗണ്ട് രണ്ട് മില്യൺ ആണ് രണ്ട് മില്യൺ കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് മോർട്ടിലിറ്റിയും വളരെ കുറവ് അയാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പയ്യനായിരുന്നു ഇവരുടെ ലവ് മാരേജും ആണ് പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ച് വല്ലാണ്ടൊക്കെ നടന്നിരുന്നൊരു പയ്യനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അവന് കൊടുത്തത് മെഡോറിനും ടെന്നമ്മ മെഡോറിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്സോമിക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു അഞ്ച് മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കൺസീവ് ആയി തൈറോയിഡിനോ പിറ്റൂട്ടറിയും പൾസാറ്റിലെയും ആണ് അതിന് കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വീക്കിലി വൺസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏജും അമ്മയുടെ മെനപ്പോസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി എന്തായാലും ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമല്ലോ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല ഹസ്ബൻഡിന് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിന് ഒരു ഇട്ട മെഡിസിൻ ഉള്ളു സ്ട്രാമോണിയ ഇത് ഇതില് പതക്കിന്റെ റെഫറേറ്ററിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഭർത്താവ് എനിക്കിപ്പോ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് വൈഫ് എന്നെ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല വൈഫിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന് സ്ട്രാമോണിയം ആണ് വൈഫ് ഫെയ്ത്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സ്ട്രാമോണിയം ഹസ്ബൻഡ് നെഗ്ലക്ടിംഗ് വൈഫ് അത് സ്ട്രാമോണിയം ഇനി ഇനി ഒരു കേസ് പറയാം ഇത് ഇതും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിരുന്നു അത് എന്റെ നെയ്ബർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടില് നാല് നാല് ബോയ്സും ഒരു ഗേളും ഉണ്ട് ഇതില് ഇതെല്ലാ ഈ മൂന്ന് ആണ് ആണുങ്ങളും ഒരാൾക്ക് പോളിയ വന്ന് ഒരാൾക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം വന്ന് എല്ലാം ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇയാൾ മാത്രം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കല്യാണം കഴിച്ച് അതൊരു കുട്ടി വേണം എന്ന് വെച്ച് ഇത് വന്ന് കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോ ടു മില്യൺ അത് തന്നെ ആക്ടിവ്ലി മോട്ടൈൽ സീറോ ഫോർ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡൗൺ സിൻഡ്രോമോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമും പോളിയ വന്ന പോയിസും എല്ലാം ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ കൊടുത്തത് സിഫിലിനും വണ്ണം എനിക്കറിയാം അന്ന് അന്നത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ എനിക്ക് അത്രയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ കൊടുത്തത് വൺ ഔൺസ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൽസ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് കൊടുത്തത് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ആണ് ആ സിഫിലിനും കൊടുത്തത് പിന്നെ ബ്യൂഫോ ടു ഹൺഡ്രഡും ബറേറ്റ കാർബ് ടു ഹൺഡ്രഡും എന്റെ അടുക്ക ആകെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മള് ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അതിന്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിന് ഡിസ്പെരുണിയ ഡിസ്പെരുണിയാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വൈഡ് ഡിസ്ചാർജ് അപ്പൊ ഡിസ്പെരുണിയ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുട്ടി അതുപോലെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ടിനും താല്പര്യമില്ല ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ
ഹെലോണിയസ് ടിൻച്ചർ ഭയങ്കര നടുവേദന പറയും ബാക്ക് പെയിനും വൈ ഡിസ്ചാർജും അറിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഹെലോണിയസ് ടിൻച്ചറും അലക്ട്രിസ് ഫെർണോസ ടിൻച്ചറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെപ്പിയ തേർട്ടി ഓവർ ടെസ്റ്റ തേർട്ടി പിന്നെ ആ കുട്ടിക്കും കൊടുത്തത് സിഫിലിനം വണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് അത് പക്ഷെ വീക്കിലി വൺസ് ആ കൊടുത്തത് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ നാല് മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നും ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സായിപ്പോ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ വേറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല വളരെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കാണുന്നതൊരു കുട്ടിയാണ് ഇതും എൻ്റെ എന്റെ നെയ് ഒരു നെയ്ബർ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയാ ഒരു ആളാണ് അയാളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് നാല് വർഷമായി മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അയാൾക്ക് കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഏഴ് മില്യൺ സീറോ മോർട്ടിലിറ്റി ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്തത് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ഒന്നും ഉള്ള ക്ഷമയില്ല നമ്മളടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം പറഞ്ഞത് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ മുഴുക്കെ മുള്ളു മുള്ളു പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് മുള്ളു പോലത്തെ ഒരു ഇറഫ് പാർട്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത മെഡോറിന് ടെന്നമാണ് കൊടുത്തത് ഒരു എട്ട് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് കഴിക്കാൻ പിന്നെ കൊടുത്തത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് അല്ലേ കെയറും എറങ്ങും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വീഴ്ചയും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അതൊന്നും ജോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം അടിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തൂജ സീറോ ബാർത്തറി എഡോർമെന്റ് ടെന്നും വൺസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒരു എട്ട് ഡോസ് പിന്നെ തൂജ സീറോ ബാർത്തറിയും കാർഡസ് ടിൻജറും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർഡസ് ടിൻജർ കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും അവരുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വന്ന ഒരു മാർച്ചിൽ വന്ന ജൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും മെയ് ജൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കൺസീവ് ആയി ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിത്യം കാണുന്നവരാണ് പിന്നെ ഈ അതിന്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ ആന്റിസ്പം ആന്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊലാക്ടിന് ഭയങ്കര കൈകാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് ബോറാക്സ് ത്രീ എക്സും പിറ്റൂട്രീറ്റ് തന്നെ പിന്നെ യു പി ഓൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ വൈബറിനും പ്രോണിഫോളിയും ടിൻചറും ആണ് എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവര് കൺസ് ഇവരൊക്കെ ദിവസം ദിവസം ഞാൻ കാണുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാ ഡോക്ടറെ പറയാലോ ഇത് ഒരു ഓൺലി ഡോട്ടർ ഒരു മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് പി സി ഒ ഡി ആണ് ഇതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി അവരെന്തോ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിങ് ആണ് അപ്പൊ കൺസീവ് ആയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവരൊരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ആറ് ഏഴ് അയ്യോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെടുക്ക വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലീഡിങ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് അന്നേരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തോന്നിട്ട് കൽക്കേരിയ കാർബ് തേർട്ടി ഒറ്റ ഡോസാ കൊടുത്ത് അത് ഏതോ ഒരു സെമിനാറിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു കൽക്കേരിയ കാർബ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്ത ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കേരിയ കാർബ് തേർട്ടി ഒറ്റ ഡോസും കൊടുത്ത് പിന്നെ ഈ ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് പൈൽസും കൂടി ഉണ്ട് റെക്ടൽ ബ്ലീഡിങ്ങും റെക്ടത്തിന്റെ അവിടെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തിരുന്നത് കൽക്കേരിയ കാർബ് തേർട്ടി എറിജിറോൺ ടിൻചറോ എറിജിറോൺ ടിൻചറ് കൊടുത്ത് അത് കൺട്രോൾ ആയി പിന്നെ അത് അടുത്ത ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ആയി പിന്നെ ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് പീരീഡ് വന്നത് പീരീഡ് വന്നപ്പോ അത് പറഞ്ഞൊരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം പീരീഡ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പനി ടെമ്പറേച്ചർ പീരീഡ് വരുന്നുള്ളത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചറും 
ഭയങ്കര ഷിവറിങ്ങും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പനിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പിരീഡ് വരുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ബാപ്റ്റീഷ്യ ടീച്ചറോട് അഞ്ച് തുള്ളി ദിവസം രണ്ട് നേരം വെച്ച് ബാപ്റ്റീഷ്യ ടീച്ചറോട് ആ കൽക്കേരിയ കാർബോ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൽക്കേരിയ കാർബ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തത് തൈറോയിഡിനും ടെന്നും രണ്ട് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ലെസിത്തിൻ ത്രീ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതോടുകൂടി ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ആ പി സി ഒ ഡി ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഉടനെ കൺസീവായി ഒരു മോളേ ഉള്ളു അത് എൻ്റെ അടുക്ക തരുന്നത് അതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ മേലിങ് വല്ലാതെ അയാൾക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ വരും ചുമ വരും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് കൗണ്ടും വളരെ കുറവാണ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനൊന്നും അവർ നിന്നില്ല കാരണം കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ യു ഐ ഒക്കെ കുറെ ചെയ്ത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ പയ്യന് കൊടുത്തത് ഒരു ട്യൂബർ കുല്ലം വണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം സി എം വരെ കൊടുത്തു ആയിടം തിരട്ടി ആണ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവർക്കൊരു അവർക്കും ഒരു മോളേ ഉള്ളു ഇത് ഇതൊരു കേസ് മാരീഡ് അഞ്ച് വർഷം ലവ് മാരേജ് ആണ് ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു അഞ്ചു വർഷമായി സിവിയർ വന്നത് കുട്ടികളില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കടം സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലവ് മാരേജ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഒരിടത്തൊന്നും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറില് അതൊരു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറിൽ അപ്പൊ ആകെ ഇതിന് കൊടുത്തത് പിരീഡ് ഇറഗുലർ പിരീഡ് ലൂക്കോറിയ ഇച്ചിങ് ലൂക്കോറിയ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം പിരീഡ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആറ് ഡോസ് സൾഫർ വണ്ണം പൾസാറ്റിലെ വണ്ണം കൊടുത്ത് അശോക ടീച്ചറും ദാമിയാന ടീച്ചറും ആണ് കൊടുത്തത് സിംസി പുക കൂടെ കൊടുത്തത് സിംസി പുക പിരീഡ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇറഗുലർ പിരീഡ് പെയിൻഫുൾ ഇച്ചിങ് ലൂക്കോറിയ പറഞ്ഞ് സിംസി പുക തേർട്ടി ആണ് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് വന്ന് കണ്ണൂര് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്ക് പിരീഡ് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തത് നാട്രമൂറ് ടെന്നമാണ് കൊടുത്തത് നാട്രമൂറ് ടെന്നം കൊടുത്ത് ഒരു ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് മൂന്നാണ് എന്തായിരുന്നു എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ സേഡ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ടിപ്പുണ്ട് യോഹിംബിനം ത്രീ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്കാനിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യോഹിംബിനം ത്രീ എക്സും ഡാമിയാന ടു ഹൺഡ്രഡ് യോഹിംബിനം ത്രീ എക്സ് ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഡാമിയാന കൊടുത്തുവരുന്നു അപ്പൊ ഡാമിയാന ടു ഹൺഡ്രഡും കൊടുത്തു എന്തായാലും ഒത്തിരി നാട്രമൂറിന്റെ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കണം യോഹിംബിനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മാസം എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി കൺസീവ് ആയി പിന്നെ കുറച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഹൈ പ്രൊലാക്ടിൻ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബോറാക്സിനാണ് ആക്ഷൻ ലഭിക്കുക ഹൈ പ്രൊലാക്ട് ബോറാക്സിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ബോറാക്സ് മെയിലും ഉണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് ടു പോയിഷൻ അതിന് ബോറാക്സ് നല്ല പുരുഷന്മാരിലും പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടും പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടിയിട്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസി അവർക്ക് വരും അപ്പൊ അവർക്കും ബോറാക്സ് തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഒരു കേസ് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പറയട്ടെ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ പീരീഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ ഇൻസുലിൻ ഇത്രയും നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ എ എം എച്ചും ടോർച്ചും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഓർഡർ ഫുഡുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ നല്ല കിച്ചൺ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 
വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ വരെ ഈ ഓർഡർ ആയിട്ട് അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും തന്നെ ടോർച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മിക്കവാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തില് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ടോർച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കാർസിനോസൻ ടെന്നം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നണം ഈ കാർസിനോസൻ ടെന്നം കൊണ്ട് ഈ വാക്സിനേഷന്റെ എഫക്റ്റും കോവിഡിന്റെ എഫക്റ്റും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടെറട്ടോസ്പേമിയ ഒളിഗോ അസ്തിനോ ടെറട്ടോസ്പേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാർസിനോസിൻ കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നീ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ വാക്സിനേഷന്റെയും കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ടിന് അത് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മള് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് വേണ്ടത് അത് ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ പിറ്റൂട്ടറി ഹൈപ്പോതലാമസ് തൈറോയിഡിനും എന്തായാലും വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഹോർമോൺ ലെവല് കറക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എപ്പോഴും വരുമ്പോ ഈ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ പറയും ഒരു ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയും അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അത് ശരിയല്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഓവലേഷൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നടത്താം അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാരണം അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പോകുമ്പോൾ പീരീഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് എഫ് എസ് എച്ച് ഈ സൈഫിൻ ഫെർട്ടൈൽ ഫെർട്ടോമിറ്റ് അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം ദിവസം ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർ ആ ഓവം വലുതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് എൽ എച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഓവം റപ്ചർ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തായാലും എഫ് എസ് എച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല റപ്ചർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓവലേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻജോയ്മെന്റ് ആബ്സെൻ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസുകൾക്ക് ബെർബറിസ് വൾഗാരിസിന് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫീൽസ് നമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ബറേറ്റ കാർബിനും ജെനിറ്റൽ ഫീൽസ് നം അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ബറേറ്റ അട്രോഫി ഓഫ് ഓവറിയും സ്റ്റെർലിറ്റിയിൽ അട്രോഫി ഓഫ് ഓവറി വരുമ്പോ ബറേറ്റ മോറിന് നല്ല ആക്ഷൻ ബറേറ്റ മോറ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു മെഡിസിൻ എനിക്ക് ആ മെഡിസിൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബേഴ്സ പാസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ മിക്കവാറും നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ പീരീഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അടുത്ത പീരീഡ് വരെ സ്പോട്ടിങ് സ്പോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കും മെട്രേജിയ വയലന്റ് കോ കോളിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതില് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലതാണെന്ന് ബേഴ്സ പാസ്റ്ററീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഓവറിങ് സിസ്റ്റ് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ കണ്ടന്റും ബ്ലഡും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ സൈലീഷ്യ ആയിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല ഫോർമിക്ക റൂഫ ഓവറിങ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ ഓർ ബ്ലഡ് അപ്പൊ നമ്മള് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ 
സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് കോവിഷൻ വജൈന ഇൻസെൻസിബിൾ ആണ് ഒന്നും തോന്നാറില്ല ഡോക്ടറെ ഒന്നും തോന്നാറില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെർമറ്റ് കൊടുക്കാം പെർമറ്റിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ പിന്നെ ഈ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഹോം സിക്നെസ്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഹോം സിക്നെസ് വിത്ത് സ്റ്റെറിലിറ്റി അതും ഓവേറിയൻ അറ്റോണി ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂപ്പറ്റോറിയം പർപ്പിന് നല്ല നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ യൂപ്പറ്റോറിയം പർപ്പ് അത് നമ്മള് ഇതിലാണെങ്കിൽ മെയിൽ പേഷ്യന്റിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് യൂപ്പറ്റോറിയം പർപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ ഓവേറിയൻ കംപ്ലൈന്റും പിന്നെ ബജൈന ആസിഫ് ബെറ്റ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ബജന ഒന്നും അത് ഹോം സിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഇത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സൈക്ലാമൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ് സൈക്ലാമൻ എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്കൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഒരു ഇല്ലി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്കാൻറ്റി മെൻസസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സൈക്ലാമിൻ നല്ല അതിന്റെ സൈക്ലാമിന്റെ ബാക്കി സിംറ്റംസ് തലവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ ഈ ഇതിൽ വുമൻസ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെൻസസ് ഫ്രം ഡാൻസ് അതെനിക്കൊരു ആ സിംറ്റം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അത് ഓർ ബി ഹീറ്റഡ് സ്കാൻറ്റി മെൻസസ് സൈക്ലാമൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ തലവേദനയ്ക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ പിരീഡ് വരുമ്പോ എണീക്കാൻ വയ്യ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും വയ്യ ആശ്ലി എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യ അത് ഒരു പേഷ്യന്റ് പറയും വീട്ടിലുള്ള എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് നോക്കി മടുത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറക്കം നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് കോക്കുലസ് അവര് പറയ പറയുന്ന പിരീഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രൊഫ്യൂസ് മെൻസസ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീഴാൻ പോകുന്നത് പോലെ ആർഷ്ലി അങ്ങനെ ഗഷിങ് പിരീഡ് ആയിരിക്കും വേദന ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോറിയ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ കോക്കുലസ് സിവിയർ പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നമുക്ക് അത് റൈറ്റ് ഓവറി ലെഫ്റ്റ് ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പലാഡിയത്തിന് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എപ്പീസ് തന്നെ കൊടുക്കാം എപ്പീസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പി സി ഒടി ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് തടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അമിനോറിയ ആയിരുന്നു ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ അമിനോറിയ കഴിഞ്ഞു പീരീഡ്സ് വന്ന് വന്നെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർമെൻസ്റ്റൽ ബ്ലീഡിങ്ങും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെയ്യാ അതിന് ഈ മെഡിസിൻ ഒന്നും നോക്കാം ഡോക്ടറെ ബേഴ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെനീഷ്യോ കൊടുക്കാം സെനീഷ്യോ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലീഡിങ് ഫംഗ്ഷണൽ അമിനോറിയ അത് സെനീഷ്യോ കൊടുക്കാം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം സോ സോർണം സി എം പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ടിങ് ആയിട്ട് വരണേ ക്രോക്കസ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാല് സെനീഷ്യോ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സബൈനയും തൂജയും കൊടുക്കും സബൈന സിക്സും തൂജ തേർട്ടീൻ കൊടുക്കും അതല്ല എൻഡോമെട്രിയം തിക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ സെർവിസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുവരാം സെർവൈക്കൽ പോളിപ്പ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെർവൈക്കൽ പോളിപ്പിന്റെ മെഡിസിൻ അപ്പോഴും നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഈ കൽക്കരിയ കാർബ് ഓൺ ഡോസ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു അത് ഇതുപോലത്തെ ബ്ലീഡിങ് ആണോ അതോ വല കൂട്ടിയ ബ്ല
എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് <laughs> <laughs> 